。哎，小心。啊，谢谢啊。啊，不用谢。你是来应聘的？对，就在这上面。可是我找了好几个入口，就是不知道怎么上去。我就在这里上班，跟我一起上去吧。好，走吧。张总，面试的到了，让他进来吧。好的。你好，我是。是你、啊。把简历给我看一下吧。好。你是初中毕业？是。那你？我虽然初中毕业，但自从步入社会之后，我一直在努力学习。现在。我也在用业余时间读夜校。夜校啊，是。那你觉得读书有用吗？当然有用啊！当初啊，初中毕业也是因为要承担家里的重担嘛。那你说说，你想应聘什么职位？我。行了，我还需要考察你，你就先从保安做起吧。行，保安就保安，我一定让你满意。你叫？严大壮，是，我叫严大壮。好，明天你来公司楼下上班，记住哦，是门口哦。行，那我先走了。这个严大壮有点意思，是个好苗子，你按员工正常待遇，好好再给他一下。江总，早上好。早上好。保安，哎，来了。就让我做你的红颜知己。江总，慢走。走路啊，不要看手机啊，小心啊，又崴了脚啊！江总，不好了，不好了！怎么了？投资方那边撤资了公司这次啊，能度过这么大的危机，非常感谢在座各位的付出，才挽救了这么大的损失。另外，下个月去三亚的机票啊，一定。好了，你们先忙吧。这次啊，最大的功劳就是你了，真是辛苦你了。啊，对了，那个小保安呢？是请假了吗？这几天都没有看到他呀。蒋总，其实这次功劳最大的是严大壮。严大壮，这次合作都是他跟投资方那边争取的，我也是听他们说才知道。是吗？哦，对了，他还让我把这封信交给你。也许世界就这样，我也开在路上。江总您好，见字如面，感谢您给的就职机会，也感谢您知青一样的关怀。这么晚了还在学习啊？啊，喝杯咖啡吧，这是我刚在楼下买的。啊，谢谢。出于报答，我做了一些小事，一些不用感激的小事，能帮公司挽回损失，是我作为员工应尽的职责。只是。我的身体出了点问题，不得不回老家休养。我可能以后就不能在公司上班了。